بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سانی نیبی دیتو شمس الحق پر جی جیتو آزمی ریکوڈنگ سینٹر مکتی جدہ سپار مارکٹ ریا جدین باجار چٹو گرام موبائل شنو ایک آٹ ایک نوائی تین تین شنو آٹ پانچ تین कमिटी पक्ष के सबजेक्ट देवा जे सबजेक्ट कागजर मध्य देखे माता पिता सम्पर्क माता पितार हक सम्पर्क आलोचना एवं गाउसे पाकर किस जीवन हाथ आल्ला रबुल आलमीन तीन ट जिन दिए एक हलो दुनिया आखिरते शांतर जो दुनिया आखिरते इज्जत सम्मान बाड़िए देर जो जे सम्पद दिए से हलो रेसाल दुनिया विपद आपद के बाचार जो आकटा शक्ति दिए हलो बलायत सामाजिक भावे विपदमुक्त मानुष हिसाब से गड़े उठार जो जर के गार्जियन हिसाब से दुनिया दिए हलो माँ बाबा रसुल पकर पक्षे जरा बसबें अपन बजेट की गाउसे पकर पक्षे जरा बसबें अपन बजेट की माँ बाबार साथ करते এই আদোষ্টা জুদি এখান তেকে নিতে পারেন আর মাবাবা সাতে বালো বেবহার করে মাবাবার মন খুশি করতে পারেন তাহলে আপনাদের বাজেট কি তার পরে আমি আমার বিস্তারিতালো � और ओलिधर पक्षे जालिधर दुनिया थकाकालीन जदि ओलिधर नेक नजरे जाते एक जन ओलि नेक नजरे मटी स्वर्ण हो जाए दुनिया ओलिधर परस गैक नजर कबर जगते शुए जाओ पा रूहानी फायज कारण ओलिरा कबरे शुए वक्तबिंदर जो कि करार क्षमता तृतियत हो माँ बाबा माँ बाबार दुआ जदि पे दुनिया आखिरते अपने धनी हो जाए माँ बाबार दोए एक साधारण मानूष आल्लर ओलि जाए तीनटा जिन आल्लाह के दिल शक्तिशाली रसालत बलायत माँ बाबा कश्ती की भावे सम्पर्क को करते हो बे अल्लाह जो दिया मगे तो फिक दे आये अमी शेदी की आलोचना करूं तार आगे अपना रजरा रसूले पाकेर पक्के बोशे अचेन आखिर आखिरी नबी रुम्मत हुए आरामेर गुम हराम करे आमर मौन बोले रसूल अपना देर के नानी फुलसीरा तेरे फुल टपार हो बिना इधर जब बस तो एक तो आलोचना से ऐ में पड़े सुन ले ही बुझ बैं जब गठना टा बस तो आम्रा जरा रसूल एक पक्के रात्रो जागरण करते सी रसूल आम देर की नी फुलसीरा तपार हो बिन इधर की बाबे बुझ बैं बीटीशे एक टा इतिहास बस तो गठना बोल ची ब्रिटिश जो कौन ऐ देश शासन करे, ब्रिटिश इतिहास शक्की दे, आमान नवी के कॉलोन को करे एक ता लेखो एक ता बॉय लेके चिलो बॉय टा नाम चिलो रंगीला रसूल, आमान नवी के कॉलोन को करे है बॉय लेक से, जर बारी बारों ते जर नाम होलो बुला नात्राई, तोच्चमोय तत्कालीन पाकिस्तान एक जुवक जार नाम इतिहास लेखे अब्दुर रशीद अब्दुर रशीद 
এই খবর শুনে রাত্রে ঘুমায় না গলা কাটা মুরগির মতো ছটপট করতেছে যেমন আপনার আজকে নবীর ভালোবাসায় গাউসে পাখির ভালোবাসায় বসে আছে আপনাদের চোখে কি ঘুম আসছে বাবা রাসুল প্রেমে যার চোখে ঘুম আসে না সেই চোখ জাহান নামের আগুনে জলে না আপনারা যারা বসে আছেন আপনাদের মতোই আশেক আব্দুর রশিদ গড়ের বাতি নিবায় না ঘুম আসে না বালিশে মাথা লাগায় না বিছানায় পিঠ লাগায় না গলা কাটা মুরগির মতো ছটপট করতেছে গড়ে বাতি নিবে না ছেলেটা ঘুমায় না এরকম পরিবেশ যদি ছেলের থাকে আরেকটা মানুষ আছে ছেলের দরদে সেও ঘুমায় না বলুন সেই মানুষটাকে মারহাবা বলে ফেলছেন বলুন সেই মানুষটাকে মা মার তো অশান্তি ছেলেটা কেন আমার ঘুমাইতেছে না রাত্র গভীর হয়ে গেল ঘুমায় না দরজায় গিয়ে দেখে ছটপট করতেছে ডাক দিলেন বাবা দরজাটা খুলো খুলে দিল কি রে বাবা আব্দুর রশিদ তুমি ঘুমাইতেছ না ঘটনা কি কারণ কি কি তোমার অশান্তি বলো দুইটা চোখের পানি জর্জর করে ছেড়ে দিছে মাঘো যে নবী জীবনে কোনোদিন কারো ক্ষতি করে না আজকে আমার সেই নবী কলঙ্ক করে বলে বই লেখছে আমার ঘুম আসে না আমি একটু সের দেখতে যাব সকালবেলা গোসল করে পাই জুমা পাঞ্জাবি পরে মার পায়ে সালাম করতেছে আপনাদের চট্টগ্রামে সালাম করার অভ্যাস আছে নি আবার কোনো কোনো হজুররা দেখবেন ফতুয়া দিব সালাম করা যায় না যায় না যায় মার পায়ে সালাম করবেন বাবার পায়ে পীর উস্তাদের পায়ে সালাম করবেন মার পায়ে সালাম করতেছে আব্দুর রশিদ মা ডাকতেছে বাবা কি ব্যাপার সকাল সকাল কোথায় রওনা হইতেছ মা গো আমার নবীরে যে কলঙ্ক করছে আমি আর একটু দেখতে যাইতেছি মা যদি নসিবে থাকে তোমার সাথে দেখা হবে আর না হয় আমারে মাফ করে দিও দেখা হবে হাসরের ময়দানে মা ডাকছে প্রভু গো তোমার নবীর ভালোবাসায় আমার আব্দুর রশিদ ঘর থেকে বেরিয়ে যাইতেছে তুমি আমার আব্দুর রশিদকে নবীর ভালোবাসায় কবুল করো বেরিয়ে গেলেন যাইতে যাইতে ভারতের জমিনে জিজ্ঞেস করেন লোকদেরকে রঙ্গিলা রাসুল লেখকের বাড়িটা কোনটা একজনে দেখাই দিলেন সামনের বাড়িটা ডাক দিল আব্দুর রশিদ রঙ্গিলা রাসুল লেখক বাড়িতে আসেন বেরিয়ে আসছে কি ব্যাপার এ বইটা আপনি লেখছেন হ কেন বই নিবা নাকি বই নিব আমার নবীর কলঙ্ক করে তুমি বই লেখছো আবার আমার জিগাও বই নিব নাকি কেন তুমি এই কলঙ্কটা করলা আমার নবী তো কোনোদিন কারো ক্ষতি করে নাই ওই বোলানাথ রায় বলে আমি লেখক মানুষ একটা বই লেখছি কাজেই হলো বই লেখা প্রয়োজনে আরো লেখব এ কথা বলতে দিরি আব্দুর রশিদ সহ্য করতে পারে নাই পাঞ্জাবি নিচ থেকে চাকু বাহির করে তার কলিজার মধ্যে মারছে জমিনে পড়ে রঙ্গিলা রাসুল লেখক গলা কাটা মুরগির মতো লাফাইতে লাফাইতে দুনিয়ার থেকে বিদায় আব্দুর রশিদ দাঁড়িয়ে আছে লোকজন বলে একই করলে তুমি ব্রিটিশের আইন বড় করা ব্রিটিশের পুলিশ তো তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে আব্দুর রশিদ বলেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই দরে নিয়ে যাক আমার মনে যা সাত ছিল তা পুরা করেছি এই ফাঁকে তো এসেই গেছে ব্রিটিশের পুলিশ ধরে নিয়ে গেলেন কোর্টে দিলেন কোর্ট বিচারপতি জিজ্ঞেস করে আব্দুর রশিদ এই কাজ কি তুমি করেছ আব্দুর রশিদ বলেন জি কোর্ট আমি এই কাজ করেছি আর সহ্য এ কাজ করে তো কেউ স্বীকার করে না সাক্ষী নিতে হয় রিমান্ডে দিতে হয় তুমি যে এমনিতেই স্বীকার করে ফেললে ইচ্ছা করলে তো তুমি গোপন করতে পারতে আব্দুর রশিদ ডাকে এ ব্রিটিশের কোর্ট তুমি জানো আমি কে আমি একজন মুসলমান যুবক আর একটা কথাই তুমি জেনে রাখো মুসলমান কোনোদিন মিথ্যা কথা কয় না অহনকার দিনের মুসলমান কিছু কয় নেই হজরত করম আলী শাহ রহমতুল্লাহ স্মৃতি সংসদের যুবকদেরকে বলবো বাবা তোমরা আজকে 
প্রচার করে দাও মুসলমান কোনোদিন মিথ্যা কথা কয় না তোমাদের আদর্শে সত্য ঢুকিয়ে ময়দানে বেরিয়ে যাও আবার যেন মুসলমানদের সত্যে যেন এই জমিন যেন কেঁপে ওঠে আর এটাই যেন বিজাতিরা জানে যে মুসলমান কোনোদিন মিথ্যা কথা কয় না এই আদর্শটা আবার ময়দানে ছড়িয়ে দাও তোমাদেরকে অনুরোধ করব যেহেতু তোমরা সাংগঠনিক ভাবে সংগঠিত হয়েছ সংগঠিত ব্যতীত কোনো কিছু করা যায় না ও আব্দুর রশিদ তুমি এই কাজ করেছো এইভাবে বলে ফেলেছ হ্যাঁ তুমি জেনে রাখো আমি মুসলমান মিথ্যা কথা কয় না তৎকালীন কোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক উনি বলতেছেন মাননীয় বিচারপতি সেলেটার ব্রেন ডিফেন্ট তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেওয়া হোক ঠিক আছে পিছনে নিয়ে বলতেছে আব্দুর রশিদ তোর মতো একটা যুবক আমাদের দরকার আগামী কালকে কোর্টে নিয়ে আসলে তুই বলবি এ কাজ কে করছে আমি জানি না এটুক বললে আইনের ফাঁকে আমি তোকে বাসায় দিব আইনের কিন্তু ফাঁক আছে যারা উকালতি করে অ্যাডভোকেট তারা কিন্তু পয়েন্টের উপর মক্কেল বাসায় দেয় কি কর এটা এক ঘটনা বাস্তবতার জন্য আমি বলি আর কি আপনার এক ভদ্রলোক টাকা হাওলার দিছে পাঁচ হাজার কিন্তু যারে টাকা দিছে হ্যাঁ যে নিছে নিতে জানে হ্যাঁ আবার দিতে জানে না এই চরিত্রের মানুষ আমরা সোনার বাংলাতে আছে না টাকা নিতে জানে দিতে কয়েক বছর চলে গেল টাকাটা দেয় না অবশেষে সেই পরামর্শ নিল কি করব একজন বলল তুমি কেস করে দাও কেস করে দিছে তার নামে হ্যাঁ কয় পাঁচ হাজার টাকার লাগে আমার নামে কেস করছো দেহি তোর টাকা কেমনে নেস হ্যাঁ আরেক উকিলের কাছে গেছে উকিল সাপ পাঁচ হাজার টাকার লাগে আমার নামে কেস করছে এই টাকাটা যদি হ্যারে না দিয়া আপনার আইনের ফাঁকে আমারে বাসাইতে পারেন দরকার পরে টাকা আমরে দিলাম তবু হ্যারে দিতাম না উকিল কয় বেটা এত আইন বই পড়ছি এটা ব্যাপার হইল তবে শুন কোর্টে যখন যাইব যখন প্রশ্ন করব তুই কোনো কথা কইবে না খালি কইবি বে যেটাই জিগাইব তুই খালি কইবি বে উকিলের পয়েন্ট কোর্টে গেছে বাদী বিবাদী হাজির ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করে এই ছেলে তুমি কি তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাওলাত নিছ উকিলের উকিল সামনে তো পয়েন্ট তো শিখেই দিছে হ্যাঁ কইতেছে বে আরে টাকা নিছ নি পাঁচ হাজার কবে আরে কি আশ্চর্য কি ব্যাপার আমি জিগাই টাকা নিছি নি হ্যাঁ কই বে কি উকিল চাপ কি মক্কেল নিয়ে আইলেন উকিল কে মাননীয় বিচারপতি অনুমতি দিলে আমি কথা বলি হ্যাঁ বলেন স্যার এই লোকটা তো বুবা বে সারা হ্যাঁ আর কিছুই জানে তো এরকম একটা লোককে কি কেউ পাঁচ হাজার টাকা হাওলাত দেয় ম্যাজিস্ট্রেট কথা তো রাইট পয়েন্টের উপর কেস শেষ এখন বাড়ি যাইতেছে উকিলের বাড়ি দিয়া কইতে চাই এবার তো তোরে বাসায় আনলাম তুই আমার টাকা দে উকিলের সাথেও কই বে উকিল কই কি রে আমি তোরে বে শিখাইতাম আমার সাথেও বে কইতি আমি যেমন বে শিখাইতারি আবার বে বাইরে করতারি এই রশিদিয়া হের হাত পাও বান হের বেড়া বাইর করি যখন হাত পাও বাইন্দা ফিরা দিবার বাও করছে ক স্যার আমারে মাইরেন না টাকা আমনে 3000 নেই না আমারে 2000 দে বাইতে দে পয়েন্টের উপর হ্যাঁ তো টাকা ভাইল না হ্যাঁ মাপ পাইয়া গেল উকিলদের এরকম পয়েন্ট আছে তো শেরে বাংলাকে ফজলুল হক বলছে বাবা আব্দুর রশিদ তুমি খালি বলবে এ কাজ কে করছে আমি জানি না আইনের ফাঁকে তোমাকে বাসায় দিব আব্দুর রশিদ বলেন চাচা আমাকে মিথ্যা কথা শিক্ষা দিয়েন না আমি মুসলমান আমি মুসলমানিত্বের কলঙ্ক করতে চায় না তোমার তো জীবন যাবে জীবন যাক যা কিন্তু মিথ্যা কথা বলবো না পরের দিন কোর্টে একই কথা আমি করেছি তৃতীয় দিন কেটে কোর্টে একই কথা আমি করেছি কোর্ট রায় দিয়ে দিলেন ব্রিটিশের কোর্ট আগামী কালকে তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে আব্দুর রশিদ বললেন তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই তবে আগামী কালকে তো মৃত্যুদণ্ড হবে হ আজকে রাত্রটা আমার হায়াতে আছে হ তাহলে আমার একটা আকাঙ্ক্ষা একটা আপত্তি এই রাত্রটা যখন আমার হায়াতে আছে কোর্ট যদি আমাকে একটু সুযোগ দিতেন এই রাত্রটা আমি আমার মায়ের পাশে থাকি জীবন যায় তারপর মায়ের পাশে থাকতে চায় কি আদর্শ ছিল রাসুল প্রেমিকদের আর এখন বিবিকে নিয়ে শহরে বসবাস করতে রাজি মার কাছে থাকতে রাজি না আপনাদের এদিকে এই রোগ আছে কিনা জানি না আমাদের এলাকায় আছে 
চাকরিটা পাইলেই মা বাবার খবর নাই বিবির সুখের জন্য শহরে বাসা ভাড়া করে পাঁচ তালায় থাকে মা বাবা কি করে একদিন খবর নেয় না রাসুল প্রেমিকদের আদর্শ কি হওয়া উচিত আব্দুল রশিদ বলতেছে কোট বিচারপতি আমাকে অনুমতি দেন আমি আজকে রাত্রটা আমি আমার মায়ের পাশে থাক যাও ঠিক আছে তাড়াতাড়ি চলে আসবে সকালে বাড়ির দিকে দৌড় দিলেন বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই শুনে বাড়ির ভিতরে মায়ের কণ্ঠের কান্না বুক ফাটা কান্না মা যেন কোন ব্যথায় কানতেছে দরজাটায় দাঁড়ায় আব্দুল রশিদ ডাকতেছে মা মা গো বলো কোন ব্যথাই কার দেওয়া ব্যথাই কান্দ আমি আব্দুল রশিদ প্রতিশোধ না নিয়ে বিচার না করে ঘরে ডুববো না মা মা চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে ডাকে আব্দুল রশিদের চেহারার দিকে তাকাইয়া এরে আব্দুল রশিদ কেউ ব্যথা দেয় নাই কেউ আমার কাঁদায় নাই রে কেন জানি আজকে সকাল থেকে আমি মায়ের কলি যাই দাও দাও করে আগুন জ্বলতেছে বলুন সন্তানের উপর যদি কোনো বিপদ আসে এই বিপদের খবর পৃথিবীর মানুষ জানার আগে আগে জানে কে মার কলি যাই যেন খবর হয়ে গেছে আমার আব্দুল রশিদ এই জমিনে থাকবে না সেই ধাক্কায় যেন মার কলি যাই দাও দাও করে আগুন জ্বলছে আব্দুল রশিদ রে কেন জানি সকাল থেকেই আমি মায়ের কলি যাই আগুন জ্বলতেছে কি ব্যথা কি দুঃখ আমি তো বলতে পারতেছি না আব্দুল রশিদ দৌড় দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে মাথা টুকুন মায়ের বুকের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কান্দে মা মাঘু তোমার বুকের আগুন হলো তোমার আব্দুল রশিদ ওই নবীর দুশ্মনটাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়ার অপরাধে গো মা ব্রিটিশের কোট আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে কালকে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে ফাঁসি হবে আজকে রাত্রটাই তোমার কাছে থাকবো কালকে তোমার ছেলে আব্দুল রশিদ এ বাড়িতে আর আসবে না মা বলে ডাকবে না এই ব্যথাই তোমার করি যায় আগুন জ্বলতেছে মাগো এই রাত্রটা তোমার পাশে থাকবো গো মা বিছানা করে দাও জীবনের শেষ গুম ঘুমিয়ে যাই আব্দুল রশিদের মা চোখের পানি দিয়ে শেষ করে বিছানা সাজাইতে ছিল আব্দুল রশিদ জীবনের শেষ গুম ঘুমাবে বিছানায় শুয়ে যায় আব্দুল রশিদ ঘুমানের জন্য মা দর দি আব্দুল রশিদের পাশে বসে ডাকতেছে বাবা গো তুমি ঘুমাও আব্দুল রশিদ বাবা জীবনের ঘুম ঘুমিয়ে যাও মায়ের সামনে আমি মা সারা রাত ঘুমাবো না রে তোমার জীবনের শেষ দেখা দেখব মন বরে আমি মা তোমাকে সারা রাত দেখব তুমি ঘুমাও আমি ঘুমাবো না আব্দুল রশিদ মায়ের পাশে শুয়ে একটু পরে পাগলের মতো দৌড়াইয়া গড়ের দরজায় চলে গেছে মা আবার ডাক দিলেন বাবা পাগলামি করো না একটা রাত্র ঘুমাবি পাগলামি করো না আসো বাবা আসো ঘরের ভিতরে আসো ঘরের ভিতরে আসে আবার বিছানায় শুয়ে গেছে একটু পরে আবার দর দিয়ে ঘরের দরজায় মা ডাকতেছে আব্দুল রশিদ রে কালকে তোর মৃত্যু হবে বলে বুঝি অশান্তি লাগতেছে ছটপট করতেস আব্দুল রশিদ জবাব দেয় মা না গো মৃত্যুদণ্ডের জন্য আমি ছটপট করি না তুমি যখন ডাক দাও তোমার পাশে শুয়ে গুমানের জন্য আইসা যখন আমি বিছানায় শুয়ে যাই মাগো আমি দরজার দিকে তাকাইয়া দেখি আমার মদিনার কামলে বলা নবী গো দরজায় দাঁড়াই আমার ডাকে এই বিছানায় গুমাস না আয় আমি রাসুল মদিনার থেকে তোর জন্য এসেছি আমি নবীর ভালোবাসায় জীবন দিতে যাচ্ছ এই বিছানায় গুমাস না আমি রাসুলের পাশের বিছানায় তুই গুমাবি বাবার ভাইয়েরা আব্দুল রশিদের মতো ব্যক্তি যদি নবীর ভালোবাসায় জাগ্রত থেকে এই কাজটুকু করে নবী যদি মদিনার থেকে পাকিস্তানে আসতে পারে তাকে নেওয়ার জন্য পাশে রাখবেন আজকে যারা সেই নবীর উম্মত হয়ে আরামের গুম হারাম করে এই মাহফিলে অলির আলোচনা শোনার জন্য মা বাবার আলোচনা শোনার জন্য নবীর উম্মত নবীর পক্ষে দৈর্যের সহিত এই পর্যন্ত বসে আছেন আমার নবী কি আপনাদের মায়া আপনাদের পক্ষে ফুলসিরাতের ঘাটে বসে থাকতে পারে না আব্দুল রশিদের জন্য নিতে আসতে পারে আমরা জন্য কি একটু বসবেন না নবী থেকে যা তালাবাদ করেছি 
আল্লাহ যেটুকু তৌফিক দিবেন আমি সেটুকু আলোচনাই করব আসুন আলোচনায় ঢুকে যাই তাই मोहब्बतে আরেকটু দরুদ শরীফ পড়ুন সরাসরি আলোচনায় ঢুকে যাব আল্লাহুম্মা সাল্লি আল্লাহ নিজে কোরআন শরীফে মা বাবার সম্পর্কে আপনার আমার উদ্দেশ্যে কথা বলতেছেন ওয়াজ করতেছেন অথচ আল্লাহর কোন মা বাবা নাই দুইজনের কথা একসাথে বলে আবার একটু ভাইঙ্গা ভাইঙ্গে বলতে চাইতেছেন ডাইরেক্ট একজনের দিকে সেই ব্যক্তিটা হলো মা সেটা কিভাবে কোরআন শরীফ হামালাতাও আল্লাহ বুঝাইতে চেতেছেন মা যখন আমাদের মতো সন্তান পেটে নিয়ে হামেল ছিল সন্তান পেটে নিয়ে মা যখন হামেল ছিল তখন যে কি কষ্ট মার করতে হয়েছে একজন মা দুঃখ করে বলছে হজুর অপারেশনে আমার বাচ্চা খালাস হয়েছে পেটটা যে কাটছে এটাও আমি কষ্ট পাইছি না ব্যথা পাইছি না কিন্তু দশ মাস পেটে রাখতে যে কষ্ট পাইছি মার জন্য তিনটা স্পেশিয়াল দোয়া রাসুল করে গেছে কেন মা তিনটা স্পেশিয়াল কষ্ট করে সন্তান নিয়ে যেই কষ্ট বাবার পক্ষে করা সম্ভব নয় এক সাহাবি আরস করেছিলেন ইয়ারাসুল্লাহ আমাকে এমন একজন মুরব্বী এমন একজন গুরুজন দেখিয়ে দেন আমি যার খেদমত করব রাসুল বলছে তোমার মা হজুর তারপরে তোমার মা হজুর তারপরে তোমার মা মার কথা কয়বার বলছে চিনছেন নি কোন মা ওই যে আমাদের বাড়ি ঘরে যে মার পেট থেকে দুনিয়াতে আসছি যে মা আপনার আমার মতো একটা সন্তান পেটে রাখতে যায়া দশ মাস দশ দিন কষ্ট করেছে অবশেষে সন্তান পেয়ে পসরা পায়খানা ম্যাত ঋণীর দায়িত্ব নিয়ে পরিষ্কার করেছে যে মা সন্তান কোথাও গেলে রাত্র দুইটা বাঁচলেও সন্তান বাড়িতে না আসা পর্যন্ত ঘরের দরজাটা বন্ধ হয় না সেই মার কথা তিনবার বলেছে চতুর্থবার যখন বললেন হজুর তারপরে চতুর্থবারের মাথায় বলেছে তোমার বাবা বাবার কথা একবার মায়ের কথা কয়বার তিনবার কোরআন শরীফ আল্লাহ নিজে ওয়াজ করছেন তোমার মা তোমাকে পেটে নিয়ে যখন হামেল ছিল কি কষ্ট করেছে আমি আল্লাহ দেখেছি আল্লাহ যদি মা বাবার কথা কোরআন শরীফে ওয়াজ করতে পারে নবী যদি হাদিস শরীফে মা বাবার কথা ওয়াজ করতে পারে বলুন যারা ইমানদার আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের কথা না মাইন্যা পারবে কিনা বলুন 
আল্লাহর কথা যদি না মানেন ঈমান থাকবে নবীর কথা যদি না মানেন ঈমান থাকবে এখানে যারা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে মানেন এই কোরআন এবং হাদিস শরীফের কথাগুলি আপনাকে আমাকে মানতেই হবে রাসুল বলেছেন এই মা বাবা কি জিনিস বিরুল ওয়ালিদাইনি আফদাল মিনাস সলাদ অসদাকাত অসমি অল হাজি অল অমরাতি অল জিহাদি ফি সাবিল রাসুল বলেছেন একটা লোক নামাজ পড়ল উত্তম এবাদত লক্ষ লক্ষ টাকা সদগা করলো রোজা রাখলো হজ করলো উমরা করলো আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করলো ইসলামের ভিতরে এর চেয়ে বড় এবাদত আর নাই এই সবগুলি এবাদত করে যেই নেকি পাইল আরেকটা লোক সাধারণ জিনিস দিয়ে ব্যবহার ভালো দিয়ে মা বাবাকে খুশি করলে তার চাইতে বেশি নেকি আল্লাহ তার আমল নামাই দিয়ে দিবে রাসুল বলেছে রাসুলের কথা সত্য না মিথ্যা এই জিনিসগুলি আমরা আমল করি কি না করি এটা দেখার জন্যই নবী সোনার মদিন আইসিয়ার ইসি না হয় নবীজির সানে নবীজির পক্ষে প্রস্তাব এসেছিল জিব্রাইলের মাধ্যমে ও জিব্রাইল আমার বন্ধুর কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাও যেদিন নবী এই জগৎ থেকে বিদায়ী হয়ে যাবেন আমার আল্লাহ বলেন আরে জিব্রাইল আজকে আমার বন্ধু দুনিয়ার থেকে বিদায়ী হয়ে আসবে রে বন্ধুর দেহ মোবারক এই রক্ত মাখা জমিনের মধ্যে আমি দাফন করব না বন্ধুর পবিত্র দেহ মোবারক আমি আল্লাহর আরশের ডাইন পাশে দাফন করব জিব্রাইল প্রস্তাব শুনে খুশি হলেন প্রভুর দরবারে বললেন প্রভু গো যার ভালোবাসা এত কিছু করেছেন যাকে খুশি করার জন্য আপনি আল্লাহ সব করতে রাজি হয়েছেন এই প্রস্তাবে আপনার বন্ধু বড় খুশি হবে আমার আমি জিব্রাইলের মন কয় এরে জিব্রাইল যারে আমি তো চাই আমার বন্ধু খুশি করার জন্য প্রস্তাব নিয়ে পেশ করা হলো ইয়ারে সুল্লাহ আল্লাহর সালাম গ্রহণ করুন আমি জিব্রাইলের সালাম গ্রহণ করুন এমন এক সুন্দর প্রস্তাব আপনার জন্য নিয়ে আসছি গো যে প্রস্তাব আদম আলাই সালাম থেকে শুরু করে ঈসা আলাই সালাম পর্যন্ত কোন নবী রাসুলের জন্য ফাঁস হয় নাই কি প্রস্তাব জিব্রাইল আপনার দেহ মোবারক আল্লাহ আরশের ডাইন পাশে দাফন হবে আমার নবী চোখের পানিগুলো গাল বেবে সারতেছে চোখের পানি ছেড়ে মায়া সুরে কানতেছে জিব্রাইল বলেন ইয়ার সুল্লাহ এত সুন্দর খবর শুনাইলাম খুশি হওয়ার কথা চোখের পানি ছেড়ে দিলেন কেন আমার নবী বলেন জিব্রাইল শুনো রে কেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছি আমার দাফন যদি আল্লাহ আরুষের ডান পাশে হয় রে জিব্রাইল আমি জানতে চাই আমার উম্মতের দাফন কই হবে জিব্রাইল বলেন ইয়ার সুল্লাহ আপনার উম্মতের দাফন এই জমিনের মধ্যে হবে আমার নবীর কান্না আরো বেড়ে গেছে জিব্রাইল রে আমার উম্মতের দাফন যদি এই জমিনের মধ্যে হয় আমি নবী আরো সে কেমনে থাকবো রে জিব্রাইল আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি উম্মত ছেড়ে আরো সে থাকতে পারবো না আমার পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব প্রভুর দরবারে তুলে ধরো আমার প্রভুর যদি মায়া হয় যদি দয়া হয় প্রস্তাবটা যেন রেখে দেয় কি প্রস্তাব বলবো জিব্রাইল আমার প্রভুর দরবারে বলে দাও আমি নবী আর সে যাব না আমার গুণাগার উম্মতারা যদি এই জমিনের মধ্যে থাকে রে জিব্রাইল আমি নবী আর সে যাব না আমি আমার তামাম পৃথিবীর উম্মতের বেতা বুকে লইয়া আমি সোনার মদিনার মাটিতে পড়ে থাকব মদিনা ছেড়ে দে নৌকা মাঝি
আল্লাহ না মেরে বর্ষা করি সাল্লাম নবীর প্রেমের তরি আল্লাহ না মেরে বর্ষা করি সাল্লাম নবীর প্রেমের তরি দয়াল নবীর রৌজা খানি আমায় দেখাও না দয়াল নবীর রৌজা খানি আমায় দেখাও না ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকা মাঝি নবী মদিনাতে আছে শুইয়া গোনা গারু মতের মায়া মদিনাতে আছে শুইয়া গোনা গারু মতের মায়া সেই নবীরি প্রেমের খেলা আমরা খেলব নি সেই নবীরি প্রেমের খেলা আমরা খেলব নি ছেড়ে দে নৌকা মাঝি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকা মাঝি বাবারা মদিনায় যদি যাওয়ার তফিক কারো থাকে একটা দৌড় মদিনায় দিয়েন মদিনার মার্কেটে এমন একটা সদাই পাওয়া যায় যে সদাইটা পৃথিবীর কোনো মার্কেটে পাওয়া যায় না যে সদাই মক্কাতেও পাওয়া যায় না সে সদাইটা কি রাসুল বলে গেছে মানজারা কবরি পজাবাত লাহু সাফাতি যে ব্যক্তি আমি নবীর রোজাটাও জেরত করে যাবে তার জন্য সুপারিশ করে জান্নাতে নেওয়া আমি নবীর উপরে ওয়াজিব হয়ে যাবে যদি কারো তৌফিক থাকে ক্ষমতা থাকে আর কোথাও যান বা না যান একটা দৌড় সোনার মদিনাই দিয়ে আইসে হাসরের দিন আপনাকে না নিয়ে আমার নবী বেহেসতে যাবেন তাই বলতেছিলাম যে নবী আরসে গেল না আপনার আমার মায়ায় সোনার মদিনাই শুইল একটাই উদ্দেশ্য উম্মতের খুঁজ খবর নেবে কিতাবে আসছে শুক্রবার দিন আসরের নামাজের সময় প্রত্যেক সপ্তাহ শুক্রবারে আসরের নামাজের সময় সারা পৃথিবীর উম্মতেরা কে কি করেছে এই ফেরেস্তারা রিপোর্টের খাতাগুলো আগে নিয়ে সোনার মদিনাই জমা দেয় আমরা কে কি করি শুক্রবারে সোনার মদিনাই রিপোর্টের খাতাগুলো জমা হয় ওখান থেকে নবীজি খাতা দেখা দিলে আরো সে জমা হয় তাইলে আজকে আমরা যারা নবীর পছন্দের কাজগুলি মা বাবার খেদমত মা বাবার সন্তুষ্টির কাজ করব এই আমল এই কাজগুলি নবী যদি মদিনার থেকে দেখে বলো নবী খুশি হবে না বেজার হবে আজকে যে সোনার ছেলেরা মাহফিলের আয়োজন করেছে নবী কি দেখতেছে আল্লাহ একবার কিতাব লেখে কেরকম দেখে আমরা যার যার হাতের তালুটা যেরকম দেখি নবীজি রোজাই শুইয়া এর চেয়ে আরো বেশি দেখে আজকে আপনারা কে কে এখানে বসা আছেন কে মাহফিলের আয়োজন করেছেন আমার নবী সব দেখে কি না বলুন শুধু দেখে না ইচ্ছা করলে এখনো উম্মতের জন্য কিছু পাঠাইতে পারে উম্মতের জন্য এখনো নবী কিছু করতে পারে তার বাস্তব বাস্তবটা আমরা ভালো বুঝি মদিনার ঘটনা একজন নবীর আশেক নবীর রৌজার পাশে গিয়া শুয়ে রয়েছে কয়দিন বৈশা রয়েছে বৈশা থাকতে পারে না শুয়ে রয়েছে মানুষ জিগায় কিরে বেটা বৈশা আসিলে এখন শুয়ে রইলি কই বৈশা রয়েছি খাওয়ন নাই তো বৈশা থাকতারি না এখন শুয়ে রইছি খাউন নাই খা কয় না তোমার তো দয়া কেন যার বাড়িতে আইসি ইনি দেখে না আমারে নবীর রোজায় আইসি নবী খাওয়াইলে খামো নাইলে খাইতাম না নবী খাওয়াইলে খাইবো নাইলে হ্যাঁ ময়রা যাইবো খাইতো না আচ্ছা কন তো কি তার আবদার কি তার আকাঙ্ক্ষা আচ্ছা আমরা কি কেউ কোনোদিন যাদেরকে দাফন করে আইসি কবরস্থানে গিয়া কাঁদছি যে দাদা তুমি খাওয়াইলে খামো না খাওয়াইলে ময়রা যাবো এগুলি অযুক্তিক হবে অসম্ভব হবে কিন্তু নবীর দরবারে যে কান্না কানতেছে এটা কি অযুক্তিক হবে না যুক্তিসঙ্গত হবে অসম্ভব হবে নাকি সম্ভব হবে দেখুন কি হয় বাস্তব ঘটনা ওই নবীর আশেক রৌজা পাকের পাশে শুয়া শুয়া একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে মানুষের জায়গায় তুমি খানার জন্য দুর্বল হয়েছ কিছু খাও কয় তোমরা আমারে খাওয়াবার চিন্তা করো কে যার বাড়িতে আইসি ইনি তো আমারে খাওয়াইব ইনি না খাওয়া খাওয়াইলে খামো না খাওয়াইলে মরে যামো তিন দিন পর্যন্ত এ অবস্থায় নবীজি স্বপ্ন যুগে রাত্রে ডাকতেছে এরে ভাগল আমার সুলাই কি এখন রান্না হয় আমি খাওয়াইলে খাইবি পাগলামি করতেস আচ্ছা এখন তার পাগলামি আরো বাড়ছে না কমছে এতক্ষণ তো না দেখ করছে অহন তো দেখ কি খা 
এক বেচারা নাকি হাল বাইতে গিয়া লাঙ্গলের বাড়িতে ভাস কেজি স্বর্ণের চাকা পাইছে স্বর্ণের চাকা পাইয়া হাল টাল সাইরা দিয়া হয়ে গেছে নদীর মধ্যে ধুইত লবণাত্ম পানি তো ফিস্তা পানি স্বর্ণের চাকা গেছে গা ফইরা দুবাই আর পায় না স্রোতে লয়ে গেছে এখন মাথা উপর উড়াইয়া পানির মধ্যে হের মাথায় হয় দুবাইতাছে আর কইতাছে দোয়াত থেকে আমার আর দোয়াই ভালো আছে আরেক ভদ্র লোক টাইনা দর সে কিরে বাবা এরকম করতেছো তুমি তো মারা যাইবা কি হইছে তোমার কো দোয়াত তোমার আর দোয়াই ভালো ছিল আরে কি হইছে কও না কো না দোয়াত তোমার আর দোয়াই ভালো ছিল আরে কি হইছে কই ভাস কি জি স্বর্ণের চাক্কা দুইতে আনছি হন গেছে গা হে বড় কো ভাস কি জি স্বর্ণের চাক্কা কহ হাই হাই সোনা তেমন না সোনাই ভালো ছিল মন হেইডা পাগল হইছে হে বড় ভাইছে নাই मईर <laughs> जब रुटी भाई स्वप्न जुगे खाइते शुरू कर दिन कत किस खाई स्वप्ने एक बदल लोग सपने देहे देशी मुरगी रान चिकन चाइल फोलाओ शसार सलाद खाए है मुरगी रान गुस्त सारा बल लेगे टनता से हाथ छुट्टा बाच्चार मार ना खे गए लग जाए बाच्चार मा तो गुण थे उठसे हाय हाय हमार नाक चेपा ले स्वप्ने स्वप्न की स्वप्न ना वास्तव अल्लाह बनाबीजी हाथ लाठी मुबरक दिया दाग दी बनईबा नानो तुबी सकाल बेला गई बहु घटन जब सामने जरा विश्वास करना तर जीवन इतनी ब्राह्मण बारिया जामिया যারা নবীর সানুমান বলতে রাজি না এগুলি বিশ্বাস করতে রাজি না জামিয়া ইউনিসিয়া ওই মাদ্রাসা মসজিদে কতটুকু জায়গা আছে লাল দাগ দিয়ে গেরাও করে রাখছে এখানে কেউ পারা দেয় না জিজ্ঞেস করেন তাদের কি ঘটনা কি কেন পারা দেয় না বড় হুজুর জবাব দিবে এখানে রাসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আইসা স্বপ্ন যুগে বসছিলেন স্বপ্নে বসছিল এই জায়গাটাকে লাল দাগে গেরাও করে রাখছে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় এই জায়গাটাই পারা দেয় না কেন রাসুল যেখানে বসছে এখানে আমাদের ভাও লাগতে পারে না আসলে তারা কয় কিন্তু মানতে মন চায় না घूम भांगारे देखे नबीर देवा रुटर अर्धेक एखो हाथ मध्य आलो नबीर स्वप्न स्वप्न ना वास्तव नबीर जा सब क्षमता इबलिस के देवा
আল্লাহ বলতে তোমরা আমাকে গালাগালি করো মনে যখন অশান্তি থাকে আমাকে তুই তুখার ব্যবহার করো আমি মাইনা নিব কিন্তু আমার নবীর সানে তুই তুখার আমি আল্লাহ মাইনা নিব না সেই নবীর কথাগুলো মানা আমাদের দরকার আছে কি না বলতেছিলাম বাবারা আপনাদের নসিব ভালো যারা আখেরি নবীর উম্মত হয়েছেন আর আজকে সাবজেক্ট হলো মা বাবা বলতেছিলাম মা বাবা কি জিনিস এটা আমাদের মানতে হবে তার মধ্যে গাউসে পাকের জীবনী গাউসে পাক নিজেও মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করে কিনা বলুন ও গাউসে পাকের ভক্তবৃন্দরা গাউসে পাক আল্লাহর অলি কেমন দরজার অলি আল্লাহ একবার যেখানে চুর চুরি করতে গেলে কুতুব বানাইয়া ছাইরা দেয় অলিদের নেক নজরে মাটি স্বর্ণ হয়ে যায় গাউসে পাকের মতো একজন অলির নেক নজর যদি আপনাদের উপর পড়ে যায় তাহলে কি হবে আরে আমাদের ভারতবর্ষের একজন অলির নেক নজরে কি হয়েছে এটা বাস্তবতায় আসুন একজন আল্লাহর অলি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একটা রাখাল আল্লাহর অলিকে দেখে সালাম দিলেন হজুর আসসালাম আলাইকুম আল্লাহর অলির নেক নজর পড়ছে আরে বাবা বাচ্চা মানুষ আমাকে সালাম দিলি তুমি রাখাল বাবা তোমার নাম কি এই যে নেক নজর মায়া হয়েছে বাচ্চাটার দিকে জিজ্ঞেস করলেন নাম কি অথচ কত ফুলাপান রাস্তায় সালামও দেয় নাই কেউ তো কেউ রে আল্লাহর অলি জিগাইও না তারে জিগাইলেন তোমার নাম কি হজুর আমার নাম ইমাম উদ্দিন ইমাম উদ্দিন বলো কি তুমি দিনের ইমাম আর এখানে গরুরে ঘাস খাওয়াইতেস তুমি একটা মাদ্রাসায় পড়ো একজন আল্লাহ ওয়ালা বড় আলেম হইতে পারবা একটা অলি হইতে পারবা নেক নজর মাইরা দিয়া গেছে হ্যাঁ বাড়িতে গিয়া কয় মা মাগো একটা হজুর কেন সালাম দিছিলাম হজুর কইছে আমি মাদ্রাসায় পড়লে আল্লাহর অলি হইতে পারবো আলেম হইতে পারবো মা আমি মাদ্রাসায় পড়বো মা কয় তুই মাদ্রাসায় পড়বে অলি হইবে আলেম হইবে তোর গরু রে গাছ খাওয়াইবো কেন লাঠি লইয়া দিছে মা হেরে দৌড়া নেই পিছনে চাই মা লাঠি লইয়া ইয়ে দৌড় দেখে মা দৌড়া নি দৌড়াইতেই আছে সারে না মা কই তোরে সাইজ করবো তুই আলেম হইবে অলি হইবে তোর তোর গাবি খাওয়াইবো কে দৌড়তে দৌড়তে জীবনটা বাসাইতে দেহে উপায় নাই পরে দেখে মসজিদের দরজা খোলা গিয়া মসজিদের ভিতরে ঢুকে গেছে মসজিদে কি মা যাইব লাঠি লইয়া যত ভাগলা মা ওই হয় মসজিদে যাইত না মসজিদের কাছে তো ঘুরে গেলে কয় বাচ্চা গেলি কই গিয়া বাচ্চে ফিসের হেরা দি কয় না কই গিয়া বাচ্চে তাহলে বোঝা গেল এ নবীর উম্মতের একটা বাস বার জায়গা অহনো আছে এই জায়গাটা কি মসজিদ যত আল্লাহর অলির দরবার আছে বলুন প্রত্যেক আল্লাহর অলির দরবারে একজন একটা মসজিদ আছে কিনা বলুন অবশেষে মসজিদের ভিতরে লুকাইয়ে রয়েছে একটা মুসল্লি জিগায় কি রে বাবা এইভাবে লুকাইয়ে রয়েছে কি ব্যাপার ঘটনা কি কয় দেহেন তো এখানে মা আসেনি কয় না কোনো মা তো নাই মা আমরা মারতে আসিল মসজিদে আয়া জীবনটা বাসাইছি কি লেগে মারতে আসিল কয় হজুর না কইছে আমি মাদেশাত পড়লে আল্লাহ আল্লাহ হতে পারবো আবার আলেম হইতে পারবো কইছিল মাদেশাই পড়ুম মা আমার দৌড়াইতেছে কি লেগে কইছি কয় মাদেশাত পড়বি পড়মু যে জামু কেমনে আমার কাছে তো ভাড়া নাই হজুর যে রাস্তা বলছে নদী পার হইতে হইব নৌকা ভাড়া নাই কয় আমি তোরে খরচ দিব যাইবি কয় দিলে যাব খরচ মুসুল্লি দিছে হ্যাঁ নদী পার হইয়া গেছে যাইয়া দেহে মাদ্রাসার অফিসে ওই হজুরই বৈশা রয়েছে হজুর আসসালাম আলাইকুম আমি ইমাম উদ্দিন আল্লাহ ওয়ালা বলেন বাবা তুমি আইসো আসো আসো একটা কায়দা দিয়ে বলছে মক্তবে যায় পড়ো কারণ প্রথম ক্লাসে তো মক্তবেই ভর্তি হইতে হয় তো মক্তবে তো সাধারণত ছোট বাচ্চারা পড়ে প্রথম ক্লাস তো সে বাচ্চাদের তুলনায় সে একটু বড় তো অন্য বাচ্চারা কায়দা লিয়ে আসে হুজুর আপনি পড়তে আইছেন নাম ধরে পড়াইতে আইছেন একটু বড় দিকে হ্যাঁ রে মস্কারি করে উপরের ক্লাসের ছাত্ররা মুসলিম শরীফ বখারি শরীফ পরে তারাও আয়া কিতাব লিয়া বইছে হজুর পড়তে আইছেন না আমরা হরাইতে নাইছেন আমার হরাটা কয়ে দেয় অবশেষে ইমাম উদ্দিন বিরক্ত হয়ে গেছে কি রে কারবার আমি এখনো আউজবিল্লা বিসমিল্লাই পড়ি নাই আর আমার কয় ফরা কয়ে দিতাম গেছে হজুরের কাছে কায়দে হাতে চোখের পানি ছেড়ে দিছে হজুর আমার বিদায় দেন আমি পড়ব না কেন আমি এখনো আউজবিল্লা বিসমিল্লাই পড়ি নাই বড় বড় কিতাব নিয়ে গেছে আমার পড়া কয়ে দিতে হজুর আমি কি বখারি শরীফ পড়াইবার ক্ষমতা আমার হয়েছে আমি পড়বো না হজুর চলে যাব বাড়িতে আমার মস্কারি করে আল্লাহর অলি বলেন ইমাম উদ্দিন আমি তোকে আনলাম পড়াবো আর তোর তারা মস্কারি করছে জি বাবা এদিকে আমার কাছে আয় আয় সামনে গিয়া বসছে বসার পরে আল্লাহর অলি 
নিজের মাথার পাগড়িটা খুলে ইমাম উদ্দিনের মাথায় পরাইছে পরাইয়া দিয়ে হাতে চাবুকটা দিয়ে বলছে ইমাম উদ্দিন যাও তোমাকে বেলায়াতের অলি এবং বখারি পরাইবার আলেম বানায়া দিলাম যাও ভারতবর্ষের একজন অলি যদি রাস্তার ইমাম উদ্দিন রাখালকে বেলায়াতের অলি বখারি পরানের আলেম এক নজরে বানাইতে পারে আজকে যারা গাউসে পাকের স্মরণে মাহফিলের আয়োজন করেছেন আল্লাহ একবার বলুন जेहद कर फल दुकान डुबसे फल दुकानदार कमला कबार जो एक ग्राम आंगुर कैर जो पैकेट लइया रवना हो रो दस टा बस स्टैंड जइया बस नाइमा देखे बुरा बाबा हारिक शहरे का चलो दिरा तुम लेगे दाड़े ऋषि बुरा बाबा हारिकेन हारिकेन कानीबाजार किनारे देखे खोज खबर निलना आगे बाबा कमला दिल मार हाथ आंगुर दिल मा कमला लया बाबा कमला लया मा आंगुर लया खुशी आर दुआ करते से मा बुद गो कम सन्तान दिला गो खुशी कर लोकता नाम सदगा रोजा रेखे हस कर उमराग्य पाइल तुम कष्ट दिया मक्का मदिन हस करते हाजी सहेब जीवनी देखी उनचल्लिस बार हस कर चल्लिस बार माथा हजे गए मैदान खुशी कान्ना कान्दे प्रभु घो कि नसीब चल्लिस बार हस कर लाइबी आवाज होते हाजी चल्लिस बार कैन हायत पाया चल्लिस हजार बार हस कर ले तुम हस कबुल मुहूर्ते हाथ बाड़ा 
এই সন্তান পেটে লইয়া গো রাত্র ভরে কোনোদিন ঘুমাইতে পারছি না সাত মাস আট মাস যখন বয়স বাচ্চার পেটের ভিতরে ছিল আমি যদি মা ঘুমিয়েছি নড়াচুরি করতে গেলে তার পায়ের লাথি আমার কলি যাই লাগছে ঘুম থেকে উঠে বসে গেছি আবার নড়াচুরি করছে হাতের কনি কলি যাই লাগছে দাঁড়াইয়া গেছি জীবনে কত রাত্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাটাইছি বিচার তোমার কাছে দিয়ে গেলাম এই বিচার তুমি কইরো আমি মা বিদায় হলাম বিচারটা দিয়েই মা দুঃখিনী দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে আমার আল্লাহ বলেন হাজি রে লাতি দিয়া মা रोजा तुम मक्का तुम मदीना तुम मस्जिद तुम छोटकाले जो विस्नाथ पायखाना करतम परिष्कार ना करत पायखाना थैरा थे ठंडा कैरा दुनिया मईरा गलम गोले समय एक पश्रा पायखाना पृथ्वी शब्द सुनले देखें आनंद आत्महारा दरजा खुले दिया তুই কেমনে রে আমারে বাবা কইছস মা কইবো আমারে কেমনে মা কইছস মা গো ভুল করছি তোমাদের সাথে ব্যবহার খারাপ করছি মাপ চাইবে লেগেছি মা বাবা দেখবে দুজন কইব বাবা মাপ চাইতে হইত না তুই যে মা কইছস বাবা কইছস এতেই আমরা তোরে মাফ করে দিছি এই মা বাবা যদি কবরে থাকে বলে হুজুর মা বাবা রে কষ্ট দিছি আর মা বাবা তো কবরে এখন কি করব মা বাবার কবরে যান কবরে গিয়া মা বাবার জন্য কান দেন पश्चिम पास पूर्व पास पश्चिम दिक्व दिक्कत देखो कष्ट तुम मारे दिओना পশ্চিম পাশে দাঁড়াও আর সাথে সাথে কোরআন তালাওয়া দুরু দাস্তাক পার পাঠ করো না কেন সাথে সাথে কোরআন তালাওয়া দুরু দাস্তাক পার পাঠ করতে থাকলে একটা নূরের পর্দা এসে তোমার মুখটাকে ঘুরে ফেলে কাজে তোমার মা তোমাকে মন ভরে দেখতে পারে না মা সন্তান দেখার স্বাদ আছে কি না বলে বাবা রে মা রে দেয় না জিনিসপত্র দেয় না মার খাবার দেয় না কোনো কিছু দেয় না এরপর দেখেন সন্তানটা বাড়িতে বাইরে যায় সময় কেউ তাকায় না কিন্তু মা কিন্তু তাকায় থাকে चोके घुम आईसी 
একটু পর পরে বাচ্চার মা রে ডাহে কি গো আব্দুর রহমানের মা আমার ছেলেটা আইছে অতসো ছেলে তার খবর নাই না মা কিন্তু খবর না নিয়া পারে না বলতেছিলাম যে মা আপনাকে আমাকে দেখার জন্য ব্যস্ত থাকে কবরে যাইয়া ও সন্তান কবরের পাশে গেলে মা ছেলেকে দেখতে চাই বাবা ছেলেকে দেখতে চাই নির্দেশ হলো কবরের পাশে যাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াইয়া থাকো তোমার মা বাবা তোমাকে মন বরে দেখো মন বরে দেখতে চাই দুনিয়ার জমিনে কত বাস্তব ঘটনা মারে ভাত দেয় না মার খুঁজ খবরও নেয় না তারপরও ছেলেটা ডাকার থেকে আইসা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শনিবার সকালে যেদিন চলে যায় মা পিছে পিছে তিমের गल वास्तव घटना बस जो छोड़े पोछे नाई नबी संगी मठर मध्य छो बल हो ग आदुर कत सुंदर देखा जाए जन आईसा बच्चा कुले निल गले चुम दिल चोखे पानी चेड़े चेड़े कान देजे की निजे प्रश्न कर खबर दिल कान्दी चोखर पानी झेड़े दिल बाबा गो तुम बाबा नाई बाबार कथा मारे जिज्ञेस करो ना ए बाबार अभावी पूरा करते पर जो कौ पालो ना बाबार अभाव पूरा करत निजे तलाशे बड़िए गलें बाबारे कथाई पा मरुभूम उचू पहाड़े ऊपर उठे मक्का नगर ते चार दिख घुरे घुरे हाथ बाड़ा डाके बाबा नीचे नाम गोरार पिछने बसाइया अबू जहेल सामने बसे गोरा के चाबुक मारते से गोरा रे विपद हो तर विपद हो 
বিপদ হবে আমার ভাতিজার তাড়াতাড়ি চল তাড়াতাড়ি চল আমিনার কাছে পৌঁছে দেই আবু জাহেল এত জুরে মারতেছে গুড়া তো বসাত থেকে উঠে না মাঝে মাঝে কিতাব লেখে সামনের দুইটা পাও আকাশের দিকে বাড়াইয়া ডাকে তোমার বন্ধুরে পিছে বসাইয়া আবু জাহেল আমার মারে প্রভু গো কথা দিলাম মার খাইতে খাইতে জীবন দিব গো তোমার বন্ধুর সামনে না নিলে আমি যাব না আমার নবীর ভালোবাসা प्रभु तुम नबीर भलोबाशा हाथ बाढ़ाइल जबान खुले दाओ ना गो बंधु गुरारे मानुषर मत कथा बोलार अधिकार पाई नबीर पक्षे जाइया नबीर कथा मानले नबीर भलोबाशा दिले आल्लर भलोबाशा पाइब क्या नबीजी डाकते আমি দেখি আমার চাচা আবু জাহেল এত মায়ের মারল গোরা অবশেষে মানুষের মতো কথা বলতেছে এরে আবু জাহেল তোর কি মায়া না আর কত আমার মারবি তাহলে তুই ওটা বসার থেকে উঠস না কেন গোরা ডাকতেছে আবু জাহেল রে না ওটার কারণ হলো পিছনে যারে বসাইছ ইনি হলেন রাহমাত সকল সৃষ্টির জন্য যে নবী করুণা যে নবী রহমত এই নবীরে পিছে বসাইয়া তুমি সামনে বসি বেয়াদবি করবা আমি গোরা মার খাইয়া জীবন দিব আমি বসার থেকে উঠব না আমার নবী পিছনে বসে আছে তুমি সামনে বসে থাকবা আমি চলতে পারি না জলদি করে সামনে আনো নবীকে তাহলে আমি সামনে চলবো আবু জাহেল কই বাতি যা বাজান সামনে আইও নবীজির সামনে বসাইছে গোরা চলছে নবীর ভালোবাসাই গোরা আল্লাহর ভালোবাসা পাইয়া মানুষের কথা বলার অধিকার পাইল বাড়িতে পৌঁছে দিলে মা আমেনার কাছে আমেনা তোমার ছেলেরে বাগে খাইতো আমি যদি না দেখতাম আমেনা মুসকি মুসকি হাস আবু জাহেল আমার এই ছেলেরে বাগে খাওয়ার সাহস কেমনে জানো তুমি আমি জানি কেমনে যেদিন আমার এই সন্তান পেটে ছিল এদিন জংলার বাঘ এসে আমার সালাম করে আমার খবর জানায় গেছে আমি না গো তোমার কপাল দন্য তোমার পেটে রাহমাত আল্লিল আলমি যে নবী পেটে থাকলে বাঘে সালাম করে এই নবীরে বাঘে খাইতে নবীরে খাইবো দূরের কথা নবীর উম্মতের এই তো সালাম করে গাউসে বাঘের সালাম করে গেছে গাউসে পাকের সালাম করে গেছে খাইতো করতে সালাম করিত কুলফানা আমি না খাই আমার ছেলেরে বাঘে খাইতো না আপনাদের মন কি নবীরে বাঘে খাইব এই নবীর উম্মত আপনারা বাঘে খাইতো এই সাহস বাঘে রয়েছে না আর ওখানে মশাই ফাইলে আপনারা সারে না চট্টগ্রাম মশাই কামরা কারেন্ট না থাকলে দেখেন গুমাইলে মশা যে কি খুশি হয় আইসা খানের কাছে গান কয় বন্ধু গুমাইছ ও গুণের বন্ধু গুন গুনা গুন গুন গোমাও বন্ধু বালাকেরা ইঞ্জিশন বা হরতাছে সব বিপদ থেকে বাঁচার একটাই উপায় মায় বাবার মা বাবার দোয়া নেন নবীর ভালোবাসা দেন অলিগনের পক্ষ নেন অলিগনের পক্ষে বিপদ উদ্ধার কিভাবে একটা বাস্তব ঘটনা যেটা সকল দলের আলেমের একমত যারা অলির পক্ষে আসতে রাজি না হ্যারাওয়ের মধ্যে একমত সেই সেই ঘটনাটা কি হাজি আহমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি তার জীবনী হাজি আল্লাহ আল্লাহর অলি নবীর আশেক নবী প্রেমিক আল্লাহর অলি হাজি আহমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কির জীবনী এক লোকের বাচ্চা হারিয়ে গেছে ছেলে বাচ্চা খুঁজে পাইতেছে না মা বাবা অসহায় কি যে কান্না ছেলে নাই ছেলে পায় না অবশেষে কে যেন বললেন আরে আল্লাহর অলির কাছে যাও না অহন্ত অলির কাছে গেলেই হতো আইব সিরিক সিরিক অলিরা কি দিব অলিরা তো মরে গেছে আমারও কথা এই মরে গেলে মরা মানুষ কিছু দিতে পারে না কিন্তু নবী কিন্তু অলি ব্যাপারে হাদিস দিয়ে গেছে ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লায়ামুত রাসুল বলছে অলিরা কখনো মরে না আর মরা মানুষ কিছু দিতে পারে না এতে আমিও একমত কিন্তু রাসুল বলছে আল্লাহর অলিরা মরে না তাইলে অলিরা কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আছে মরে গেলে তুমি মরে গেছো অলিরা মরে নাই রাসুল বলেছে হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি সংক্ষেপ করতেছি রাত্র বেশি হয়ে গেছে হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি বসে আছে আল্লাহ রলির ফায়ে পড়ে গেছে মা বাবা 
হজুর আমার বাচ্চাটা হারিয়ে গেছে পাই না বেঁচে আছে কি না থাকলে কই আছে এই খবরটা পাইলেও মন্ডারে বুঝাইতাম হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজির মক্কি কয় বাবা তোমরা বসো আমি দেখি কই আছে চোখটা খালি বন্ধ করছে চোখটা বন্ধ করে চোখটা খুইলা কয় বাবা রে তোমার ছেলেটারে নিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপের মধ্যে ফালাইয়া রাখছে এখান থেকে আনা সম্ভব হবে না না খায়া থাকতে থাকতে শুকিয়ে গেছে এক দুই দিনের মধ্যে এমনিতেই সে মারা যাবে এখন বলুন মা বাবার ব্যথা আর বাড়ছে না কমছে দুইজন কান্না কে জানি বলতেছে কানলে কি লাভ হইব আল্লাহর অলির পায়ে ধরো হুজুর আমার বাচ্চাটা রায় না দেন আনতে গেলে হেলিকপ্টার দরকার না ওই জাহাজ দরকার অলির ফা ওদের কান্দে কোন দলের আলেম অস্বীকার করার ক্ষমতা নাই অলির ক্ষমতা কত দেখেন বেলায়তের হাত শুধু এই জায়গায় নয় তারা প্রয়োজন হলে এই জমিন থেকে বেলায়তের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর আরস পর্যন্ত দরার ক্ষমতা রাখে হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি পায়ে পরে কানতেছে মা বাবা হুজুর আমার বাচ্চাটা আইন না দেন আর সহ্য করতে পারি না হুজুর আজকে বেশ কিছু দিন যাবৎ বাচ্চা হারা এবার হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি বলতেছেন বাবা আচার একটু বসো চোখটা বন্ধ করে বলছে যাও বাড়িতে যাও তোমার ছেলেটা বাড়িতে আইসে হেলিকপ্টার জাহাজের দরকার কিছুক্ষণের মধ্যে কই ছেলে বলে বাড়িতে আইসে দৌড়ায় বাড়িতে গেছে গিয়া দেহে নাজে হাল অবস্থা জ্ঞান হারা অবস্থা ঘরের দরজায় পইরা নিছে মা বাবা কুলে নিয়ে গোসল দিয়ে কিছু নাস্তা পানি খাওয়ায় কিছুটা সুস্থ হইলে বল বাবা চলো যে হজুরের দোয়াই তোমারে পাইছি হজুরটারে দেখায় নিয়ে আসি কুলে লইয়া হজুরের কাছে গেলে বলতেছে বাবা এই যে দেখো এ হজুর কত বরকতের হজুর ছেলেটা কয় আম্মা আব্বা এ হজুরটারে চিনেন চিনি মানে এ হজুরের দোয়াই তো তোমারে পাইছি বাবা দোয়াই না তো এ হজুরটা কি করছে আপনি তো দেখেন নাই এ হজুরটা না সমুদ্রের কিনারে দাঁড়াইছে সমুদ্রের কিনার থেকে দুইটা হাত ওই সমুদ্রের দ্বীপের মাঝখানে বাড়াইয়া দিছে সমুদ্রের এপার থেকে দ্বীপের মাঝখানে হাত বাড়াইয়া আমাকে কুলে উঠাইয়া টান দিয়া উঠাইয়া নিয়ে আইছে এটা বেলায়তের হাত दुरबल करते चाय निश्चुप सूझ दें अलिदर हाथ बेलायत हाथ बड़ शक्त हाथ जो हाथ लम्बा हईते हईते सोनार मदिन जाए हाथ लम्बा हईते हईते आल्लर आरस पर्त जाए जाई पलिर हाथ मध्यमे हाथ बढ़ान কাজী আসুন আমরা সবচেয়ে বড় ভাগ্যবান যারা গাউসে পাকের মতো একজন অলির বক্ত খা যায় খা জেগার মতো আতায় রাসুল খা যায় খা জেগার মতো একজন অলির বক্ত আজকে চট্টগ্রামের জমিনে আপনারা নসিব কত ভালো কত অলি চট্টগ্রামের জমিনে ঘুমিয়েছে আজকে সকল অলিদের রোহানি ফাইজ আপনাদের উদ্দেশ্যে হাজির হয়ে গেছে কাজী এ বরকত আপনারা পাবেন কিন্তু সব বরকত একসাথে হবে যেদিন মা বাবার সাথে ব্যবহার ভালো করবে ওই মা বাবা যদি কবরও থাকে মা বাবার জন্য দোয়া করবেন এই অনুরোধ আপনাদের প্রতি রাখলাম নবী নিজেও বাবার ব্যথায় মদিনায় গিয়ে মায়ের সামনে কানছিলেন আল্লাহ বলছে বন্ধু বাবার কবরে এসে কানতেছো কথা দিলাম তোমার উম্মতেরা যদি এইভাবে বাবার কবরে কান্দে আমি কথা দিলাম এ কান্নার সাথে সেই কান্না মিলাইয়া আমি তার বাবাকে মাফ করে দিব মা কি নিয়ে আবার মদিনায় থেকে মক্কায় ফিরে আসবে আবুয়া নামক স্থানে মা অসুস্থ মা বলছে বাবা মোহাম্মদ আমার বুকে আয় মন কয় আমি বাঁচব না বাবা আমার নবী কান্দে মাগো বাবার ব্যথা কলিজার থেকে সরাইতে পারি না তুমি যদি চলে যাও গো মা কেমনে আমি শান্তিতে থাকবো কেমনে এই ব্যথা আমি অন্তর থেকে সরাবো কিছুক্ষণের মধ্যে আমার নবীর মা সন্তান দুই গালে চুমাইয়া চুমাইয়া বিদায়ী হয়ে গেছে দাফন করে আবুয়া নামক স্থানে উম্মে আইমানের কুলে ওঠা কাদের উপর গাটটা ফলাইয়া নবী কান্দে উম্মে আইমান গো আমার মা নাই আমার বাবা নাই মক্কা নগরে আমার কে মায়া করবে কে আমার আদুর করবে উম্মে আইমান বলছে মোহাম্মদ আমি কথা দিলাম গো যতদিন বেঁচে থাকি আমি তোমার পাশে মায়ের কাজ করে যাব আমার নবী মায়ের কবরের পাশেও কাঁদলে আমার আল্লাহ বলেন বন্ধু 
যেইভাবে তুমি মায়ের কবরের পাশে কাঁদছো এইভাবে তোমার উম্মতেরা যদি মায়ের কবরে যাইয়া কান্দে তোমার চোখের পানির সাথে তাদের চোখের পানি মিলাইয়া তোমার কান্নার বিনিময় তোমার কান্নার বরকতে ওই মায়ের কবর জান্নাতের বাগান বানাইয়া দিব নবীজি শুধু বলে নাই বাবার কবরে কাঁদছেন মায়ের কবরে কাইন্দা উম্মতের শিক্ষা দিয়ে গেছেন প্র্যাকটিক্যালি মা বাবার কবরে যাইতে হবে পশ্চিম পাশে দাঁড়াবেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবেন মা বাবা মন ভরে দেখে কিছু জানেন না জানেন দোয়া কইরে হাত বাড়াই দিবেন কিছু জানেন না তবু দুইটি হাত বাড়াই দিবেন আল্লাহ আমি কিচ্ছু জানি না মা বাবা আমরা লাগে দুনিয়াত কষ্ট করছে আমার মারে কবরে কষ্ট দিও না যদি অপরাধ থাকে আমি সন্তান ক্ষমা চাইছি ক্ষমা করে দাও যদি কিচ্ছু না জানেন একজন আলেম নাইবে নবী কবরের সাথে এই কবরে নিয়ে যাবেন পাশে নিয়ে দোয়া করাবেন আর যদি সেই ক্ষমতা না থাকে কারণ একজন আলেম নিলে তো কিছু হাদিয়া সম্মান স্বরূপ দিতে হবে যদি সেই ক্ষমতা না থাকে আপনি নিজেই যান কবরে এগারো বার বিসমিল্লা শরীফ পরে আর কিছু লাগবে না এগারো বার বিসমিল্লা শরীফ পরে নবীর হাদিস এক কবরে নবীজি দেখতেছে সাহাবা উম্মতের কবরে আজাব রাসুল বলেন প্রভু আমি কেমনে সহ্য করব উম্মতের কবরে আজাব জিবরে লাইকে হুজুর আল্লাহ পাঠাইছে এগারো বার বিসমিল্লা পরে দোয়া করে দিতেন নবীজি এগারো বার বিসমিল্লা পরে হাত বাড়াইছে দেখে হাতের ফাঁকে দা এগারো জন বেহিস্তি হুর কবরে ডুবতেছে রাসুল বলেন এই হুরের সর্দার কি ব্যাপার তোমরা আসছো দাঁড়াও কি ঘটনা এখন এসে গেছো হুজুর আপনি যে এগারো বার বিসমিল্লা পরে দোয়া করছেন এর বরকতে তারকে জীবনের তরে মাফ করে দেওয়া হয়েছে এর বরকতে এগারো জন হুর বাজেট হয়েছে কেমত পর্যন্ত তার কবরে তার খেদমত করা হবে ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب نحمهما كما رب ياني صغيرا بلون شبائي رب نحمهما كما رب ياني صغيرا رب نحمهما মায়ার নজরে তাকাইয়া দেখো গো রাত্র গভীর তোমার আদুরের বান্দা লইয়া হাত বাড়াইছি একবারে খালি হাত বাড়াই নাই তুমি আল্লাহ নিজে যার উপরে চব্বিশ ঘন্টা দুরুদ সালাম পাঠ করো ফেরেস তারা করে ইমানদারদের কেউ দুরুদ সালাম পাঠ করার নির্দেশ করেছ মায়ার নজরে তাকাইয়া দেখো গো তোমার আদুরের ইমানদার বান্দারা তোমার হাবিবের উপর এই গভীর রাত্রে প্রাণ বরে দুরুদ সালাম মদিনা পাঠাইছে গো আল্লাহ আমাদের দুরুদ সালাম গুলো পাখির মতো উড়াইয়া উড়াইয়া দয়ার নবী মায়ার নবীর কদম মুবারকে পৌঁছাইয়া দাওয়া দুরুদ সালাম উসিলা করে আজকের মা ফিল উসিলা করে জানি দুনিয়াই থাকব না তারপর শৈতানের দুকাই পরে দুনিয়ার মায়াই পরে বহু গুনা করে ফেলেছি গুনার খবর মা জানে না গুনার খবর বাবা জানে না পাড়া প্রতিবেশী কেউ জানে না রে আল্লাহ গুনার খবর জানো তুমি আল্লাহ আখির নবীর উম্মত বলে এ গুনার খবর কাউরে জানাইও না গো আল্লাহ এই মা পিলে আমরা যারা হাত বাড়াইছি অলি আল্লাহ গনের রুখানি ফাইজে রুসিলাই তোমার নবীর ভালোবাসা রুসিলাই আজকের মাহফিলে আমরা যারা হাত বাড়াইছি আমাদের সকলের জীবনের গোনা গুলো ক্ষমা করে দাও ক্ষমা চাইলাম জীবনের গোনা ক্ষমা যদি না করো কবে জানি মৌতের চিঠি লইয়া আজরাই লাইসা যায় কবে জানি 
চারজনে দরে দরে টাইনা টাইনা বাহির করবে উঠানের কিনারে পর্দা টানাবে নাকে কানে তুলা লাগাবে বড়ি পাতার গরম পানি জীবনের শেষ গোসল করাবে আদুরের সন্তানের আগ এতিম হবে লোকেরা এতিম বলে মাথায় হাত বুলাবে আদুর করবে সন্তানেরা বাবার লাশের পাশে দাঁড়াইয়া ডাকবে বাবা আর কি এই বাড়িতে আসবা না আমরা কি বাবা বলে আর তোমার ডাকতে পারবো না আমরা রে এতিম করে সাদা কাফন পরে কই রওনা হই লাগো বাবা বড় মেটা স্বামীর বাড়ির থেকে এসে বাবার বিছানায় পরে কাঁদবে বাবা গো বিছানা খালি করে কই যাইতে সো বাবা ওই দিন আসার আগে আজকে আমরা যারা হাত বাড়াইছি মেয়ে বুঝি না পুরুষ বুঝি না যুবক বুঝি না বুড়া বুঝি না নামাজি বুঝি না বে নামাজি বুঝি না আজকের মা ফিলের উচিলায় আমরা সবাইকে মাফ করে দাও গোয়াল জীবনের গুণা ক্ষমার আসার দরখাস্তের পর আরেকটা দরখাস্ত করি তুমি কিন্তু রাগ হইও না আমি জানি না আজকে হাজার হাজার মানুষ তোমার কাছে হাত বাড়াইছে কার মনে জানি কি দুঃখ কি ব্যথা কার মনে জানি ব্যথা মানাই গো মানাই ও দরদি মা যে মার দিকে তাকাইলে কলিজা ঠান্ডা হইয়া যাইত শত দুঃখ লইয়া মা মা কইয়া ডাক দিলে প্রাণ ঠান্ডা হইয়া যাইত যে মার চেহারার দিকে তাকাইলে একটা কবুল হজের নাকি পাওয়া যাইত এ মায়ের অভাবি কে জানি হাত বাড়াইছে গো আল্লাহ আমি নিজেও মার অভাবী হয়ে গেছি এতদিন তো শুধু বলতাম মা হারা কথা এখন নিজেও বুঝেছি মা হারা কত ব্যথা মা ফিল শেষে গাড়িটা বাড়িতে গেলে দুইটা আড়াইটাও কোনো দিন হয়েছে গাড়ি গাড়িটা ঠামাইয়া বাড়িতে মার রুমের কাছে গেলে দেখি মা দাঁড়াইয়া রয়েছে জিজ্ঞেস করলাম মা গো তুমি কি ঘুমাও নাই মা জবাব দিত বাবা গো যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বাড়িতে না আইসো আমি মার চোখে ঘুম আসে না রে বাবা এই দরুদি মায়ের অভাবি বাবার অভাবি কে জানি হাত বাড়াইছে রে আল্লাহ মায়ের অভাবিরা কি করে নিজে দেখেছি একটা মায়ের পাগল পাঁচ ছয় বছর বয়স মা বাচ্চা হবে ডেলিভারি হবে এলাকার মহিলারা কয় আপনার অবস্থা ভালো না তাড়াতাড়ি হসপিটালে যান রিক্সা করে হসপিটালে যাবে ছেলেটা পিছে পিছে যায় মা মা কয়া ডাকে মা কোথায় যাইতেছ আমারে নিবা না আমারে কইলা না অন্য দিন কোথাও গেলে আমারে আগে সাজাইছ পরে তুমি কাপড় পড়ছো বুর্গা পরে রওনা হইলা আমার এদি কিছু কইলা না গো মা মা চোখের পানি ছেড়ে দেয় বাবা রে আমি বেড়াইতে যাই না রে বাবা আমার বলে অবস্থা ভালো না হসপিটালে যাইতেছি মা কোন সময় আসবা গো আমার কই রাইখা গেলা গো তুমি তোমার নানার কাছে থাকো আমি হসপিটালে যাই কোন সময় আসবা কোন সময় আসবো বলতে পারি না রে বাবা অবস্থা বলে আমার ভালো না ভাগ্য যদি ভালো হয় মায়ের মুখ দেখবি রে कार गलैरे घुमाबुसूल कर खबर आसतेटाले जा मेर का मेर खबर नहीं आस नाना बोले रे जाता नहीं सकाले जाब भाई घुमाओ तुम घुमाओ नाना আমার কেন জানি ঘুম আসে না 
কেন জানি আমার কলি যায় দাও দাও করে আগুন জ্বলতেছে গো নানা চোখে ঘুম আসে না একটু পরেই একটা যুবক বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া ডাকতেছে চাচা বাড়িতে আসেননি ও বাড়িতে আছি হসপিটালের খবর জানেননি না খবর তো জানি না সকালে হসপিটালে যাব চাচা হসপিটালে আর যায়েন না হসপিটালের খবর ভালো না আপনার মেয়ে মারা গেছে গো চাচা ছেলেটা একটা চিৎকার মারছে না না আমি কি জীবনে আর মা কই ডাকতে পারবো না আল্লাহ গো এ কি কল লাগো আমার মারে নিয়া গেলা আমি কার গলাই ধরে ঘুমাবো লাস্টা বাড়িতে আনলো ছেলেটারে দেখাইলো না বই পাবে বলে না দেখাইয়া দাফন করে ফেলেছে রমজান পার হয়ে যাইতে ছিল ঈদের দিন সকালবেলা ছেলেটা শুধু কান্দে নানা তার মা যে মারা গেছে কবরে নেয় না লাস্টাও দেখাইলো না জিজ্ঞেস করলে কই তোমার মা হসপিটালে আছে তোমার মা বেড়াইতে গেছে ঈদের দিন ছেলেটা কানতেছে নানা গো কত ছেলে রে মা গোসল করাইতেছে গো আমার মা ঈদের দিন কোথায় রইল গো আমার কি গোসল করাবে না গো নানা ছেলে কান্না শুনে দৌড়াইয়া বাবা যে আয় আমি তোরে গোসল করাবো ছেলেটা কান্দে বাবা গো তুমি না আম্মু গোসল করাবে তুমি তোয়ালে দিয়ে আমার শরীরটা মুছে দিবে আমার আম্মু আমার পাইজমা পাঞ্জাবি পরাবে আমি মার পায়ে সালাম করব তোমার আঙ্গুলে ধরে ঈদ গাই যাবো গো বাবা মনের আশা যেন মনে রইল আর যেন পুরা হবে না বাবা ডাকতেছে না না তোমার আম্মু এখন আসবে না চলো আমার আঙ্গুলে দরে ঈদ গাই যাবে গোসল করাই জামা পরো শ্যামাই খাও ছেলেটা কান্দে না মার হাতে গোসল করব মার কাছে আগে যাব তারপরে শ্যামাই খাবো তারপরে ঈদের জামা পরব বাবা কান্দে মাউদ গো আমি কি দিয়া বুঝাইব গো চলো তোমার মার কাছে লইয়া যাই যাইতে যাইতে ঈদগার সামনে কবরস্থান কবরস্থানের ভিতরে ঢুকে নতুন কবরের পাশে যাইয়া দাঁড়াইয়া ডাকতেছে রে আদুরে সন্তান এই কবরে তোর মা ঘুমাইছে ডাক দে রে দেখি তোর গুসল করাইয়া দিয়া যায় বাচ্চাটা কানতে কানতে মা মা বলে মায়ের কবরে পড়ে গেছে অবশেষে বাবা ডাকতেছে হে বাচ্চার মা এত নিষ্ঠুর কেমনে ওই লাগো এত কান্দা ছেলেটা কাঁদলো আর ডাকলো একবারও ছেলেটারে আদুর করে দিলা না মৌ এই মাহারা মায়ের অভাবী মায়ের ব্যথা ব্যতীত কে জানি হাত বাড়াইছে রে আল্লাহ যার বাবা নাই বাবার ব্যথা লইয়া কে জানি হাত বাড়াইছে গো আর দেরি করো না গো আল্লাহ এই মুহূর্তে ওই সকল মা বাবার কবর জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও জমিনের নিচে সারা চট্টগ্রামের জমিনের নিচে যত মোমেন মোমেন আদগুমি আছে সকলের কবর জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাও জান্নাতের মালিক আমাদের মধ্যে যারা বিমারি বিমার সেফা করে দাও আমি নিজে অসুস্থ আরেকজন চক্ষু অপারেশন করবে শুনলাম আল্লাহ গো আমাকে সহ নামাজের বুঝ দান করে দাও যারা ব্যবসা করে ব্যবসায় বরকত দাও যারা চাকরি করে পদোন্নতি দান করে দাও যারা বিদেশ থাকে সকল বিদেশিদেরকে হেফাজতে রাখো গো আল্লাহ যারা যাবে তাদের মনের আশা পুরা করে দাও গো আল্লাহ খাস করে 
জনাব শফিউল আলম মাওলানা শফিউল আলম নিজামিকে আল্লাহ গো তুমি সুস্থ করে নেক হায়াত বাড়াইয়া দাও তোমার নবীর আশেক গুণকে যদি তুমি সাহায্য না করো তোমার নবীর শান মান কে গাইব গো আল্লাহ আল্লাহ সুস্থ করে নেক হায়াত বাড়াইয়া দাও ইয়াল্লাহ খাস করে আজকের মাহফিলে যারা এই পর্যন্ত কষ্ট করেছে সকলকে তুমি আফত বিফত আসাফ গজব এক্সিডেন্ট বালা মুসিবত শৈতানের শৈতানি দুশ্মনের দুশ্মনি হইতে বাঁচাইয়া রহমত বরক শান্তি দ্বারা বরপুর করে দাও আল্লাহ মা বোনদেরকে রাবিয়া বস্তির মতো বানাইয়া দাও আল্লাহ ঘো এই মা পিলের সকলকে ইমাম হাসাইন আর হুসাইনের মহাব্বত অন্তরে পয়দা করে দাও নবীর ভালোবাসার মালা সকলের গলায় পরাইয়া দাও দয়ার নবীরে একদিন ঘুমে পাগল গুলো এত রাত পর্যন্ত কষ্ট করেছে আল্লাহ গাউসে পাকের রুখানি পাইস খাজা বাবার রুখানি পাইস আল্লাহ গো চট্টগ্রামের জমিনে যত অলি আল্লাহ গন ঘুমিয়েছেন गोलम हिसाब से तुम कबुल कर महफिले दूर दूरान मायर हाथी दिए गलम क्या पर्यत पक्ष महफिल तुम कायम रखो गोल्ला मंजूर Muhammadur Rasul